Doctor Stoll, buen día. ¿Cómo le Muy va? Buen día. Lo iba a invitar a comer, Doc, pero no se puede salir, así que para otra vez. Es. Lo lamento mucho, acabas de nombrar dos de mis platos favoritos. Mm. Ah, pa, bueno. Y he, y he estado en la cocina con videos tuyos haciendo pelleto, te aviso el fin de semana. ¿Salió bien, Doc? <risa> Eh, las papas absorbieron mucho del jugo, pero voy a superar ese problema de alguna forma. Y eh, bueno, hay que practicar, nada más sabe cómo es la cocina. La primera vez sale más o menos, la segunda ya va mejor. Pero todo, lo que decís es muy importante, todo es así. Se habla de las 10.000 horas famosas, ¿no? Sí. Todo practicando sale bien, por eso todo el mundo tiene que pensar eso. Lo que sea que una persona se proponga hacer, todo lo que hace falta es practicarlo. Lo que bueno. pasa es que hay que tener la voluntad para hacerlo. Exactamente, de eso se trata, Doc, perseverancia. ¿Hay novedades del fin de semana? ¿Qué le dejó el fin de semana, Doc, como novedades, cosas que nos quiera contar? Eh, muchas, la idea, la, la, ¿cuál es la película? Se ve como que se tranquiliza todo. Europa, Estados Unidos, claramente piensan en empezar a abrir y muchos empezaron a abrir. Entonces tenemos que pensar bien cuál es la estrategia. Porque siempre estamos con la ventaja nosotros. Todavía estamos en la curva ascendente, nos faltaría un poco para abrir. Entonces miremos lo que les pasa a los que están empezando ahora. Primero, que no abren cuando se les ocurre. Es después de que pasa un tiempo en que disminuyen las internaciones cada día o disminuye el número de infectados. Y segundo, que no es tan fácil. En estos lugares de alta disciplina como Escandinavia, Dinamarca este fin de semana, la policía se cansó de poner multas y tuvieron que cancelar el permiso de salir cuando vieron que la gente se amontonaba en las playas, en grupos de más de 200 personas y tomaban alcohol todos juntos. Así que cancelaron ese permiso, la primera ministra lo hizo. No es tan fácil, y en Estados Unidos hemos escuchado las discusiones de distintos gobernadores en distintos estados que quieren directamente abrir los lugares eh, no esenciales, eh, peluquerías, gimnasios, los lugares para hacer tatuajes, hablan mucho de eso también, y evidentemente mantener la distancia de eso o con los chicos, es muy difícil hacerlo. Entonces, dentro de esta imagen de mayor estabilización y de que no vemos lugares calientes que siguen explotando con la pandemia, tenemos que entender la importancia que tuvo y la gravedad de un potencial brote. La importancia que tuvo está dada no solo porque sabemos que hay 200.000 personas que murieron en el mundo, no solo porque, como dijimos acá, mañana Estados Unidos va a tener el mismo número de muertes, va a haber llegado al mismo número de muertes en dos meses que las que tuvo en 20 años en la guerra de Vietnam. Y además, cálculos que se han hecho muestran que habrían 40.000 muertes que hay que agregar a las que se han contado, porque sobre todo al principio de la pandemia, mucha gente ha muerto de COVID-19 en su casa o rápidamente después de llegar a un hospital muy grave y no se contaron como COVID-19. Y además mucha gente, acá lo advertimos hace semanas, se ha muerto porque se quedó en su casa con dolor de pecho o con la parálisis de un brazo y una CV o un infarto de corazón también causó la muerte que no habría ocurrido en otro momento en que la persona hubiera ido al hospital como se va normalmente. Así que todas son las cosas que hay que tener en cuenta. Algo muy serio, se ve ya la posibilidad de llegar a salir de a poco, cómo salir es la clave. Y los testeos son parte de la respuesta. Doc, eh, bueno, no me quiero olvidar de preguntarle nada, pero lo de los testeos que se habló que fueron todos negativos, ¿eso puede ser? Es eh, bueno porque, sabes, Muchas de las cosas que hablamos, primero, son todas muy importantes. No son tan claras. Que la gente sepa, si alguien, yo hablo y por ahí no entienden del todo, sepan que yo mismo no entiendo muchas cosas y que hay cosas que las leo y dos, tres días después o una semana después cambian. Ahora, nosotros acá dijimos, cuidado con los testeos esos rápidos, porque tienen mucho lo que se llama falso negativo, que quiere decir que me da que no tuve la infección y la tuve, y hasta falsos positivos, que me da como que tuve la infección y no la tuve. O sea, me puede llegar a dar que tengo anticuerpos y yo digo, bien, qué bueno, voy a ir al trabajo porque no me puedo infectar. Y resulta que no lo tuve, fue un falso positivo de anticuerpos. Entonces, este fin de semana se ha discutido muchísimo que estos test rápidos no son tan confiables. Son buenos para dar una idea de cuánta gente está infectada. ¿Y cuál es el problema, Ariel? Eh, contamos acá que en Nueva York y en California hicieron esta prueba como la que hacíamos en la estación de tren acá y vieron que un porcentaje grande de gente estaba infectada, había tenido la infección, tenía anticuerpos o sea, había tenido la infección. Pero no tan grande. La esperanza por ahí era 
ver que con los anticuerpos vos vieras que el 70% de la población ya estuvo infectada y ahí eso funciona como una vacuna. Si el 70% de la gente ya tuvo la infección, el virus no tiene a dónde ir. Pero no encontraron eso. Encontraron que hay mucha más gente que estuvo infectada de la que se calcula con el otro test, con la PCR, pero no tantos como para decir que hubo un efecto vacuna. Ese es un problema. Además, como digo, no son tan confiables. Conclusión, el test válido es el de la PCR, que es el lento, el que hace el diagnóstico, el que encuentra el virus, y es en base a ese que podemos salir de la epidemia. ¿Por qué se sale con eso? Porque cuando uno empieza a relajar las medidas, vos seguís haciendo ese test, y si vos ves que empezás a encontrar mucho más infectados de repente, después de relajar las medidas, tenés que volver a apretar esas medidas. Si vos ves que se mantiene el mismo número de infectados todos los días haciendo el test de la PCR del virus, entonces podés mantener relajadas las medidas. Por eso es tan importante testear, con el test lento, con el de la PCR. Bien, perfecto. El que es más difícil, el que no tenemos sí, tanto, mucho, ¿no? mucho más, exactamente. No, pero en ningún lado, ¿eh? no nos quejemos. Critiquemos las cosas que hay que criticar. Ese test es increíble. Yo ya te digo, escucho a Estados Unidos... Que, que un instituto solo hace 4.000 test por día, un solo instituto en Boston de genética hace 4.000 por día, y lo escuché al director del instituto, porque lo conozco desde de hace años, decir que o les cuesta encontrar los hisopos, o le encuentra encontrar la cajita donde mandan el hisopo, o les cuesta el reactivo con el que se saca el ARN del virus, o sea, es muy difícil realmente conseguir un volumen, pero estamos en 3.000, 3.000 y pico por día nosotros, a 10.000, 15.000 tendríamos que poder llegar. Bueno, van subiendo, entonces eso es una mirada positiva, Doc. Sí, ¿Y por qué sí. es tan importante que recién de alguna manera lo dijiste, pero para explicarlo más, duplicación de contagios cada 17 días? ¿Eso es positivo o se tienen que duplicar los casos en más tiempo? No, si juntos hicimos las cuentas, Ariel, claro que es importante. En, en España, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en Suecia, en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York la cantidad de infectados se llegó a duplicar en uno o dos días. Y no te digo al principio, cuando hay 30 personas, y bueno, de 30 a 60 es fácil que se duplique en un día. Te hablo cuando eran 10.000 y pasar a 20.000 por ahí en un día, o en dos días. Y la cantidad de muertes, hace poco, la semana pasada, la cantidad de muertes se duplicaron en cinco días. Entonces, cuando se duplica tan rápido, la cantidad de infectados o de muertes, quiere decir que la enfermedad está arrasando con tu población. Ahora... Cuando lleva 7 días, 15 días, 20 días, quiere decir que la, que la epidemia avanza más lentamente en tu gente. No importa si vos tenés un país enorme como la India, con muchísima gente superpoblado, o chiquito en una isla. El virus no respeta eso. Puede ser agresivo en cualquier lugar, pero mientras más días tarda en duplicarse la cantidad de infectados o en duplicarse las muertes, quiere decir que más lentamente se dispersa el virus en tu población. Y acá lo hace lentamente y es más, se ha ido prolongando el tiempo de duplicación. ¿A cuánto debería llegar para realmente poder encarar, eh, de alguna manera empezar a, a aflojar con la cuarentena? hacerla más laxa, ¿A cuánto, ¿cuál sería el, el, los, la cantidad de días ideales que tendría que tardar la, el contagio, el virus en duplicarse? Básicamente la cantidad de infectados, hoy tengo 10.000, ¿en cuánto tiempo sería lo ideal que tengamos 20.000? Perfecto, porque esta es la excusa para dar ese criterio que es el más importante de todo, ¿cuándo relajar? No es una opinión, no es me parece, no es a ojímetro, es con datos. Y cada cuánto se duplica es el resultado de los parámetros que usás para decidir la relajación del aislamiento. El número de curados, que acá hemos hablado mucho el porcentaje de curados, en China hay 90% de curados. Eso te dice que la epidemia está controlada, más allá que se habló de algún brote potencial, etcétera, pero con 90% de curados quiere decir que no tenés unos infectados. Entonces, tanto curado, tal, tan alto porcentaje de curado, es el resultado de una buena estrategia. Que se duplique cada muchos días es el resultado de una buena estrategia. El parámetro que se usa para decidir relajar es que cada día haya menos infectados que el día previo. Y el número mágico es 14 días. Porque si vos me decís, eh, hace tres días que hay menos infectados que el día previo. Hoy hubo menos que ayer, ayer hubo menos que antes de ayer y antes de ayer había menos que el día previo. No, en tres días no basta. Si durante 14 días tu número de infectados cada día disminuye, 
Ese es un momento para empezar a relajar realmente. O el número de internados. Si durante 14 días vos tenés que cada día se interna menos gente en un sanatorio, en un centro médico, que el día previo, esos son los criterios. Número de internados y número de infectados disminuyendo cada día con respecto al previo durante unos 14 días seguidos. Ahora, si bien, doctor, viene bien la curva en ese sentido, fue, se fue achatando y hoy para duplicar estamos en 17.1, eh, ¿es esperable que con la llegada del frío y del invierno cueste más mantener esos porcentajes, esa distancia? Recién, Tatiana, le escribí a un amigo que, médico este, en que decíamos, ¿qué pasa? Ya, ya, ya hemos hablado con ustedes, a mí me encanta la teoría de las mujeres liderando países y que en esos países les fue bien, porque creo en eso. Las mujeres con empatía y algunas funciones cerebrales que son particulares del cerebro femenino, no hay duda que ayudan, en, por ejemplo, en un problema como este, muy útil, muy útil. Pero la verdad que ese no es un factor. Aquí hemos hablado de la BCG para el hemisferio sur, probablemente no sea el factor. El punto es, no queda claro cuál es el factor que hace la diferencia, que realmente dice en un país o en otro eh, por qué le fue bien, por qué un país tiene mucha gente como la India y no tiene el caos que han tenido países con infinita menos gente que la India y que tuvieron un caos. Entonces, vamos fantástico con esta curva que sube lentamente. Y vos ves todos los días que la cantidad de infectados es más o menos proporcional. Aunque los te suben, porque pensá, más de 3.000 ahora los últimos días. Y hace dos semanas, 900 test por día. Entonces, a pesar de que aumentan mucho, el número de infectados sigue siendo proporcional. Pero no hay un factor específico que nos ayude a definir. Vamos bien, no hay duda, pero tenemos que encontrar ese momento en que no veamos más infectados cada día. Y por supuesto que idealmente, ya lo hemos dicho... 15.000 test por día, pueden ser 10.000 o 20.000, pero acá en un país como la Argentina, 15.000 por lo menos por día, mínimo. Bien, Doc, el fin de semana miraba algo, un cuadro que salió publicado en uno de los diarios periódicos y era las afecciones que tenían previas los muertos y de alguna manera eh, todos tenían más o menos lo mismo, obesidad, Vete. hipertensión... Eh, eh, sangre alta, digámoslo así, eh, y, pero también hacía de alguna manera una llamada de atención a jóvenes que no en Argentina necesariamente, pero que morían por ACV, sí. por coagulación eh, de la sangre. Eh, sí, y, y, y otra variable, porque como es natural no la nombramos, edad. La edad es un Bueno, era la más importante, sí, sí. La sí. más importante, sí. edad. Edad, obesidad, hipertensión, clarísimo todo lo que decís. Y eso favorece esta famosa tormenta de citoquinas, que hablado en español es que se te inflame todo el cuerpo. Y que se inflame todo el cuerpo no quiere decir que te pongas hinchado, quiere decir que se produce hepatitis, inflamación del hígado, del corazón. Hay algunas autopsias que han mostrado el corazón dilatado, los pulmones con las arterias de los pulmones tapadas. Pero lo que vos contás, bueno, es mi especialidad de la CB, ¿no? Y mandé un artículo que debería salir en un diario importante de la mañana entre hoy, eh, hoy probablemente, Hablando de eso, porque es raro, ¿no? Jóvenes, era gente de entre 30 y 50 años sin ningún antecedente con ACB. Y lo explico muy fácil, rápido. Esta, este virus, igual que el del SARS-1 del 2003 y que el MERS del 2015, que fueron epidemias como esta, pero mucho más cortitas y controladas, muy mortales, producen exceso de coagulación. Se forman trombos en el cuerpo. Y los trombos más que nada se forman en las venas. Y curiosamente, en la gente joven, una alta proporción tiene un agujerito en el corazón, 20% de las personas jóvenes, hay un agujerito que conecta el lado derecho con el izquierdo, que normalmente no tiene que estar. Pero es común que lo tenga la gente joven y no pasa nada, porque la gente joven no tiene coágulos en las venas. Ahora, en una situación como esta, donde este virus sí produce coágulos en las venas, me, mi hipótesis es que vemos mucho ACV y algunos en gente joven en condiciones normales, digo, sin la epidemia, es que en algunas personas jóvenes se van a formar coágulos del lado de las venas del cuerpo, van a pasar por ese agujerito al lado izquierdo del corazón, que es el que lleva la sangre al cerebro, y eso produce el ACV en las personas jóvenes. Pequeños coágulos formados en las venas, que este virus ya está muy comprobado que los forma, por esa razón del agujerito en la gente joven pasa al lado izquierdo y la sangre esa del lado izquierdo del corazón, ¿a dónde va? 
y va a los órganos del cuerpo, pero el 50% sube al cerebro de esos coágulos. Y ahí está la CV de la gente joven. Se explica claramente y va a salir publicado pasado mañana en una de las revistas más prestigiosas del mundo. Perfecto, Doc. Siempre súper claro. Y le hago una pregunta más comprometida, pero bueno, es a título, no sé si personal, pero como para pensar un poquito más. Cuando vos tenés muertes eh, que dicen con enfermedades no preexistentes en jóvenes, ¿puede tener que ver con las muertes si usan, eh, si se drogan básicamente? Se lo pregunto así directamente. ¿Las drogas pueden tener, a ver, te, te deterioran el organismo realmente? Como para que si ahora tenés el coronavirus, sí, no tenías enfermedades preexistentes, pero no conocemos a veces los hábitos. Eh, es bueno, la pregunta es buena porque, porque inevitablemente hace foco en la gente joven. Hay gente de más de 60 o 70 años que usa drogas, pero digamos que si tenemos que tomar la proporción, esto ocurre más en la gente joven, sin duda. Eh, y yo te diría, la respuesta mejor es, jóvenes sin uso de drogas, sin ninguna enfermedad, se ha visto que cursan esta enfermedad con síntomas moderados a severos, muchos se han intubado, esto se ha visto en las zonas calientes no en donde hay pocos casos, es una simple cuestión de estadística. Donde hay pocos casos es menos probable que haya alguien joven, pero en los lugares que ha habido más casos, definitivamente han visto la estadística de gente joven, absolutamente sana previamente, sin uso de drogas, que terminaron en un respirador o que incluso han muerto. Ahora, uso de drogas. El uso de drogas solo no, no, no existe, predispone a una cantidad de enfermedades y complicaciones. La primera, daño de cerebro. Se pensaba que lo de la marihuana, y bueno, mejor no, porque la data es que los que usan marihuana terminan muchos usando otras drogas más fuertes. Pero la realidad es que se probó en los últimos pocos años que la marihuana, sobre todo en la adolescencia, cuando se está formando el cerebro, lastima el cerebro. Más allá de que precipita enfermedades psiquiátricas, etcétera, lastima el cerebro. Y hablo de la marihuana, justamente quise usar la droga más aparentemente, entre comillas, inocua. Entonces, cualquier persona que use drogas tiene daños en el cuerpo, aunque no sean obvios, y, es, y esos problemas seguro que predisponen a más complicaciones con el virus, además de que personas que usan drogas probablemente, mi inferencia también, pero que está publicado, tienen conductas más riesgosas en general. Es más probable que se cuide menos alguien que usa drogas. Entonces, todas esas cosas son las que podrían favorecer mayor índice de infección y además que la infección pudiera ser más severa y nadie que usara drogas. Pero no he leído nada que diga que alguna droga en especial, la que sea, desde anfetaminas, marihuana, cocaína o la que fuera, en sí tenga una interacción con el virus. Perfecto, Doc. Ahora vamos a preguntas de la gente que se ponen algunas más, están más informados. Pregunta Sergio. Doctor, me contaron que la detección de anticuerpos del COVID-19 no podría ser tal, dado que podrían aparecer anticuerpos de otros COVID de hasta hace cuatro años atrás. ¿Es verdad? Primero que es apasionante que la gente, aunque no sea médico o científico, están leyendo cosas que son muy complejas y sofisticadas y las entienden y las preocupan, como a Sergio. Eh, tiene razón, puede haber reacciones cruzadas, se llaman, y me da positivo y resulta que eran anticuerpos de otra cosa. Número uno, problema número uno. Problema número dos, ya lo dijimos mil veces. Puede darme positivo y yo no tener ningún anticuerpo, puede darme negativo y yo tener anticuerpos. Número tres, los asintomáticos pueden formar tan poco anticuerpo, primero que quedan en riesgo de volver a tener la infección y esta vez en forma mala, y que aparte el test les dé negativo cuando en realidad tuvieron la infección. Cuarto, y yo diría lo más importante, para que la Organización Mundial de la Salud que tiene un fuerte componente político y tienen entonces demasiado cuidado a veces con lo que hablan, acuérdense cómo tardaron en decirlo de las máscaras, ¿no? Pero para que la Organización Mundial de la Salud este fin de semana haya dicho, atención señores, tener anticuerpos contra el COVID-19 no le garantiza a usted que no pueda infectarse de nuevo rápidamente, poco tiempo después de la primera infección. Es, yo tendría mucho cuidado. Así que, lo, resumiendo lo de Sergio, los test rápidos nos pueden dar una idea grosera de cuánta gente se ha infectado en la comunidad y tiene anticuerpos contra el virus, pero como él dice y como hemos hablado nosotros, hay cantidad de peros que dicen que no es un buen test para tener una idea muy sólida. Es para tener una idea nada más. La PCR para identificar el virus, ese es el test para hacer y salir de la epidemia. Perfecto. 
Para redondear lo de los test, Doc, podríamos decir que este test, que mucha gente lo sintió como un alivio, ah, me lo hago, entonces sé si tuve, entonces puedo salir, etcétera, etcétera, no sirve para eso, es básicamente, es un test que puede servir para saber estadística, para hacer, para hacer estadística, más que nada eso. Es exactamente, y en caso de desesperación, que es el que tenemos ahora, cuando hay alguien muy grave internado, si a una persona le da positivo ese test, Después le hacen otro con sangre, que es más específico, lo mismo busca, pero en vez de la tirita tipo embarazo, que es muy grosero, le hacen con sangre, si en el de sangre, que ya es más sofisticado de un laboratorio, le encuentran muchos anticuerpos, podrían usar esa sangre de esa persona para tratar de curar al muy enfermo, el tratamiento con plasma que ya hemos comentado nosotros, podría servir también para eso, para pescar a algunas personas con anticuerpos que puedan ser usados para tratar un enfermo, pero tenés razón, tu resumen es perfecto, Cuidado, es más bien una cosa epidemiológica, estadística, nada ha cambiado que el test de la PCR, que cada vez se trata de hacer más rápido, ahora en vez de meter en la nariz hasta el fondo, sería con saliva de la boca, que es más fácil, sí. están tratando de hacerlo en menos horas, pero ese que pesca el virus es el que ayuda a definir cómo va la epidemia realmente. Bien, Doc, Mariana Barbosa, esta es difícil de responder, ¿eh? porque dice, con mi marido estábamos buscando tener un hijo, pero con la llegada de la pandemia preferimos esperar. ¿Existe algún riesgo o somos exagerados? No, qué suerte que me ayudas, Ariel, y decís que es difícil, vas adelantando que es difícil. No, pero yo me animo a decir, no es difícil. Yo creo que una de las cosas buenas que, que aprendí una vez en Estados Unidos es a decir, no sé. Eh, me parece excelente poder decir, no sé. Y, y nadie sabe, además. Pero me han preguntado varias pacientes sobre esto, y yo les he dicho que creo que este es el momento de esperar. No se me ocurre nadie que realmente no pudiera esperar. Aunque sea una mujer grande y tuviera cuarentilargos, si tiene cuarentilargos, cuarentilargos y un poquito más, no es peor. Eh, yo diría que este no es el momento para quedarse embarazada, porque sí hay algunos datos de que eventualmente el virus pudiera afectar un feto en el primer trimestre. No hay evidente contundente y esa mujer que esté embarazada ahora no tiene que tener miedo, lo que tiene que hacer es aislarse, como si fuera un señor muy grande, y aislarse totalmente para protegerse. Pero en los que pueden tomar la decisión, yo esperaría a nuestro próximo verano por lo menos. Bien, Doc, perdóname porque no escuché bien. Vos dijiste recién que, bueno, no, no, lo voy a preguntar, ya, ya me lancé, pero, eh, ¿que el virus puede llegar al feto? Eh, sí, bueno, de, de nuevo, ¿sabes qué va a ser apasionante cuando dentro de dos, tres años toda esta data esté bien digerida? haya un volumen enorme. Si vos leyeras te, los trabajos científicos que se, produ, se, que se yo leo, eh, hay un reporte de autopsias eh, que hicieron en Estados Unidos, y voy rápido a leerlo para enterarme qué pasa con esta patología, y sin embargo leo cuatro pacientes, tres pacientes, no. esto del ACB que va a salir publicado en dos días, la mejor revista del mundo, creo que son 10, 12, 8 pacientes, o sea, son números que no nos permiten aseverar nada. Algún dato de embarazo de Oriente sugirió que en el segundo y tercer trimestre no tendría que haber problema. Eh, primer trimestre siempre es más delicado, eh, con cualquier cosa, un remedio que tome una mujer, eh, cualquier cosa que pase que no sea ideal, el primer trimestre es cuando más se está formando el chico, obviamente es más delicado todo, eh, pero, pero no, no, no se puede decir nada contundente. Yo diría contundentemente, a quien puede elegir, yo esperaría a nuestro verano próximo. No elegiría queda, dejar embarazado, que quede embarazada una mujer ahora, que se quede embarazada ella o ellos elegir quedarse embarazados ahora. Perfecto, Doc, súper claro. Lucía Barrios, doctor, tengo hipertiroidismo. El público se renueva, Doc. ¿Tenemos más riesgo con este virus? Claro, Lucía, porque lo ha preguntado otra mujer y yo decía, las mujeres muy comúnmente tienen alteraciones de la tiroides. Es un problema menor. Es importante descubrirlo porque la tiroides es el cebador del cuerpo. Muchos no saben lo que es el cebador de un auto pues ya no hay más. Pero es lo que hace que el motor esté más acelerado o más lento. Y la tiroides a veces funciona lenta en las mujeres y tienen que tomar hormona tiroidea. Pero no altera en lo más mínimo, no predispone, a, a, digámoslo al revés. Son muchas las enfermedades que puede tener un ser humano. Enfermedades menores, las que sí preocupan son la diabetes, la enfermedad pulmonar, la enfermedad pulmonar, la enfisema sobre todo severo, la hipertensión, la enfermedad cardíaca, cardiovascular y el exceso de peso. Esos son factores de riesgo para tener una versión más grave. No para, para infectarse más fácil, pero sí para tener una versión más grave. 
tiroides está entre las que no afectan cómo va a pasar esta enfermedad. Perfecto, Doc. Bueno, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, con toda la audiencia. No, gracias a ustedes, Ariel. Estamos en contacto. Mañana nos hablamos. Chao, Doc. Hasta mañana. Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Eh, como ¿qué siempre, pasa? doctor. Eh, siempre súper claro, la verdad que te deja tranquilo, porque al final cuando vos, vos tenés conocimiento, quedás más tranquilo y sabés qué tenés que hacer. Si no, es toda una nebulosa. Absolutamente.